హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్కారం వైశాఖ పురాణం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పాంచాల రాజు సాయుజ్యము నారదుడు అంబరీషునితో తర్వాతి వృత్తాంతము ఇట్లు చెప్పసాగను శృతదేవ మహాముని శృతకీర్తి మహారాజుతో ఇట్లనను పాంచాల రాజు శ్రీహరిని చూచి సంతోషపడిన వాడై వెంటనే లేచి శ్రీహరికి నమస్కరించను ఆనంద భాష్పములను విడుచుచుండెను సర్వ జగములను పావనం చేయి గంగా నది పుట్టుకకు కారణములగు శ్రీహరి పవిత్ర పాదములను కడిగి ఆ పవిత్ర జలమును తనపై చల్లుకొనెను విలువైన వస్త్రములు ఆభరణములు గంధ పుష్పాదులు పుష్పమాలలు ధూపములు అమృతప్రాయములగు నివేదనలు తన శరీరము తన ధనము తన సరదస్వమును శ్రీహరికి సమర్పించెను ప్రాచీనుడు పురుషుడు నిర్గుణుడు సాటిలేని వాడగు శ్రీ మహావిష్ణును ఇట్లు స్థుతించను నిరంజనం విశ్వశ్రుదామదీశం వందే పరం పద్మ భవాది వందితం ఎన్ మాయయా తత్వ విదుత్త మాజనాహ విమోహిత విశ్వసృజన సృజామదీశ్వరం మోహ్యంతి మయా చరితేషు మూఢా గుణేషు చిత్రం భగవద్విచేష్టితం అనీహా ఏ తద్ బహుదైక ఆత్మాన సృజత్యవత్యత్తిన సజ్జతేప్యద సమస్త దేవాసుర సౌఖ్య దుఃఖ ప్రాప్తై భవాన్ పూర్ణ మనోరథోపి తత్రాపి కాలే స్వజనాభి గుప్యై బిభర్షి సత్వం కల నిగ్రహాయ తమోగుణం రాక్షస బంధనాయ రజోగుణం నిర్గుణ విశ్వమూర్తయే దిష్ట్యాత్వదంగ్రి ప్రణథాఘ నాశన స్థిరాస్పదం హృదిద్రుత సువిపక్వయోగై ఉత్సిక్త భక్తు పహృతాశయ జీవభావా ప్రపుర్గంతింతవ పదస్మృతి మాత్రతోయే భవాఖ్య కాలోరగ పాశబంధ పునః పునర్జన్మ జరాది దుఃఖై భ్రమామి యోనిష్వ హమాకు భక్షవత్ ప్రవృద్ధ తర్షస్తవ పాద విస్మృతే నూనం న దత్తం న చతే కదాశ్రుత న సాధవో జాతు మయాపి సేవిత తేనారి బిర్ధ్వస్త పరార్ధ్య లక్ష్మీర్వనం ప్రవిష్ట స్వహరూహ్య గుం స్మరన్ స్మతౌ చతౌ మాంసముప్యేత దుఃఖాత్ సంబోధయాం చక్రతురార్త బంధు వైశాఖ ధర్మేహి శృతి చోదితై శుభై స్వర్గాపవర్గాద్ పుమర్ద హేతుభి తద్బోధితో అహం కృతవాన్ సమస్తాన్ శుభావహన్ మాధవ మాస ధర్మాన్ తస్మాదే భూన్మే పరమ ప్రసాద తేనా కిలా సంపద ఊర్జిత ఇమ నాగ్నిర్న సూర్యో న చంద్రధారక న భూజలం కంస్వనో అదవాన్మ ఉపాసితాస్తే అపి హర్యంత గంచిర్వాది పశ్చితో గంతి ముహూర్త సేవయ యన్మన్యసేత్వం భవితాపి భూరీష త్యక్తశనన్ త్వదపస్తంత్యస్తచితాన్ నమ స్వతంత్రాయ విచిత్ర కర్మనే నమ పరస్మై సదనుగ్రహాయ తన్మాయయా మోహితో అహం గుణేష్ ధారార్ధ రూపేషు భ్రమ్యావర్ధ నర్దృక్ త్వత్పాద పద్మే సతిమూల నాశనే సమస్త పాపహరే సునిర్మలే సుఖేచ్ఛాయ అనర్ధ నిదాన భూతై సుతాత్మ ధారైర్మ మత విత నక్వాపి నిద్రాం లభేత్ న శర్మ ప్రవృద్ధ తర్ష పునరేవ తస్మిన్ లబ్ధ్వా దురాపం నరదేవ జన్మత్వం యతత్న సర్వ పుమర్ధ హేతు పదారవిందం న భజామి దేవ సమ్మూఢచేత విషయేసు లాలాస కరోమి కర్మాని సునిష్టి సన్ ప్రవృద్ధ తర్ష తదపేక్షయాద పునశ్చ భూయా మహమద్య భూయా మిథ్యేవ చింతాశత లోల మానస తదైవ జీవస్య భవేత్ కృపా విభో దురంత శక్తేస్తవ విశ్వమూర్తే సమాగమ స్యాన్మ హతాం హి పుంసాం భవాం బుధేర్య నీ గోష్మాయతే సత్సంగమోదైవైన భూయా తర్హి స దేవేత్వ ఇజాయతే మతి సమస్త రాజ్యాపగం పగమం హిమన్యేహ అనుగ్రహం తేమయీ జాత మంజస యధార్థ్యతే బ్రహ్మ సురాసురైధ్యై నివృత్త తర్షైరపి హంసయుదై ఇత స్మరామ అచ్యుతమేవ సాదరం భవాపహం పాద సరోరుహం విభో అకించిన ప్రార్థమ మందభాగ్యదం న కామ ఏన్యత్తవ పాద పద్మాత్ అతో న రాజ్యం నసుతాది కోశం దేహేన సస్వత్వ తతారా జోభువ భజామి నిత్యం తదుపాసితవ్యం పాదారవిందం మునిబిర్విచిత్యం 
ప్రసీద దేవేశ జగన్ నివాస స్మృతిర్యధ్యాస తవ హాద పద్మే శక్తి సదా గచెత్తు ధార కోశ పుత్రాత్మ చిహ్నేసు గణేషు మే ప్రభో భయాన్ మహాకృష్ణ ఫదార విందయో వచాంసి తే దివ్య కథాను వర్ణనే నేత్రే మమే తే తవ విగ్రహ యక్షణే శ్రోతే కథాయాం రసనాత్వ ధర్పితే గ్రానాం చత్పత్పాద సరోజ సౌరభే త్వక్త గంధాది విలేపనే సకృత్ సాత్యాంచ హస్తౌ తవ మందిర విభో సమ్మార్జన్నాదౌ మమ నిత్య దైవ కామశ్చమే సాత్వ సత్కధాయం బుద్ధిశ్చయే స్యాత్వ చిత్తనే అనిశం దినాని ఏస్తు స్తవ సత్కోదై ఉద్గీయమానై మునిర్బిగృహ గతై హీన ప్రసంగ స్తవే మేన భూయాత్ క్షణం నిమేషార్ధ మధాపి విష్ణో న పారమేష్యం న సార్వభోవం న చాపవర్గం స్పృహయామి విష్ణో త్వత్పాద సేవాంచ సదైవ కామయే ప్రార్థ్యాం స్వీయ బ్రహ్మ భవాది సురై అని స్థుతించెను పాంచాల రాజు చేసిన ఈ స్థుతి అర్థవంతము శక్తివంతము అవుటచే దీనికి భావము తెలుసుకున్నచో మనమందరమును పాంచాల రాజు వలె పూర్వ కర్మను అనుసరించి ఉన్నదానిని పోగొట్టుకుని గురువు పెద్దల వలన తరుణోపాయం నెరిగి పాటించిన పాంచాల రాజు వలనే కష్టములను దాటి సర్వ సుఖములను అంది పాంచాల రాజు వలె భగవంతుని దర్శనం పొందగోరు వారమే కదా అందుకని ఈ స్తోత్రమునకు భావము తెలుసుకున్నచో వేలాది పాటకులలో ఒకరైనా భగవంతుని దర్శనానుగ్రహమును పొందవచ్చునేమోనని తలచి భావమును ఇచ్చుచున్నాము సహృదయతో భక్తులు దీనిని ఉపయోగించుకోనగలరు ఇరవై నాలుగు తత్వములు పరమేశ్వరుడు లేదా శ్రీహరి ఒకడు మొత్తము ఇరవై ఐదు సంఖ్యకు వచ్చిన శ్లోకములున్న ఈ స్తోత్రము సాభిప్రాయమైనదే దీని యొక్క భావము స్వామి నీవు దేని ఎందునో ఆసక్తుడవు కావు ఏదియూ అంటనివాడవు సృష్టికర్తలకు అధిపతివి పరాత్పరుడవు నీ మాయకు లోబడిన తత్వవేత్తలను సృష్టికర్తల నెరుగు విషయమున అజ్ఞానవంతులవుచున్నారు తత్వవిధులను మాయాచరితములైన గుణముల ఎందు చిక్కుకొని విచిత్రమగు భగవంతుని చేష్ట నెరుగులేకున్నారు కోరికలేని ప్రభువా దీనినంతయూ సృష్టించిన వాడువు నీ ఒక్కడవే ఈ ప్రపంచము సృష్టించిన వాడువు రక్షించువాడువు నశింపజేయవాడువు నీ ఒక్కడవే స్వామి నీవు కోరికలన్నీ తీరిన వాడువు అయినను దేవాసులకు సుఖ దుఃఖములను కలిగించుటకై సత్వ గుణమునంది శిష్ట రక్షణకు అవతరించుచున్నావు తమోగుణము తమోగుణమున దుష్టులను శిక్షింతువు రజోగుణమున రాక్షసులను నిగ్రహించుచున్నావు దైవ వశమున నీ పాదము నమస్కరించిన వారి పాపములను పోగొట్టును హృదయమున భావన చేసినచో శుభయోగములకు పరిపాకము కలిగించి తీర్థముగుచున్నది స్వామి గర్వము భక్తి వినికి లోబడిన జీవులు నీ పదములను సేవించినను సంసారము పుట్టుకాను కాలసర్పము బంధమునకు లోబడి పునర్జన్మాది దుఃఖముల చేపి ఏడింపబడుచున్నారు నేను ఇట్టి వాడనై ఇంటింటికి తిరిగి ఎలుకలను తుంచు బలిసిన పిల్లివలే నీ పాదభక్తిని మరిచి ప్రతి జన్మ ఎందునో పునర్జన్మాది దుఃఖములను పెంచుకునుచుంటిని ఏమీయూ దానం చేయలేదు నీ కథలను వినలేదు ఉత్తముల సేవను చేయలేదు ఇందువలన శత్రువులు నా రాజ్యము ఆక్రమింపగా వనవాసినై నా గురువులను స్మరించి తిని ఆర్థ బంధువులకు వారు నా వద్దకు వచ్చి తమ ప్రబోధములచే నా దుఃఖమును పోగొట్టిరి ధర్మార్థ కామ మోక్షములను స్వర్గమును కలిగించు వైశాఖ వ్రత ధర్మములను వారు బోధింపగా నేను వారు చెప్పిన శుభకరములకు వైశాఖ ధర్మములను ఆచరించి తిని అందువలన నాకు సర్వోత్తమ మగు శ్రీహరి అనుగ్రహం కలిగినది అందువలన ఉత్తమ సంపదలు అధికములుగా నొసగూడినవి అగ్ని సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రములు భూమి నీరు ఆకాశము వాయువు మాట మనస్సు మున్న వాణిని సేవింపలేదు నేను వైశాఖ వ్రతమున శ్రీహర్ణి మాత్రమే ధ్యానించి తిని సూర్యాదులను ఉపాసించలేదు అవి అన్నీ స్థిరములు కావు అన్నింటినీ ఈశానత్రయమున విడిచి నీ పాదములను నిన్ను ముహూర్త కాలం సేవించినను కోరినది సిద్ధించును స్వామి నీవు స్వతంత్రుడవు ఎవరికి నీ లోబడిన వాడవు కావు విచిత్రమైన కరములను చేదువు అందరికంటే ఉత్తముడవు ఇట్టి నీకు నమస్కారము నేను నీ మాయకు లోబడి భార్య పుత్రులు రాజ్యము మున్నగు పనికి మాలిన వాటి ఎందు ఆసక్తుడనే అయితేని మొట్టమొదటి కర్మ దోషమును పోగొట్టి సర్వ పాపములను హరించినట్టి నిర్మల మగు నీ పాద పద్మములుండగా నేను సుఖము కావాలని అనుకుని మమకారమునకు లోబడి అనర్ధమునే కలిగించు భార్య మున్నగు కోరికలచే పీడింపబడితేని స్వామి ఎచ్చటను సుఖనిద్రాలేదు శుభమో లేదు శుకాభిలాష పెరుగుచున్నది దుర్లభహు మానవ జన్మనెత్తియు నీవే సర్వ పురుషార్థ కారణమని ఎరుగజాలకపోతేనే నీ మహిమ నెరుగజాలని సుఖాసక్తుడనగు 
నేను నీ పాద పద్మములను సేవింపజాలక మూఢ చిత్తుడనై సుఖాభిలాషను పెంచు కర్మలను శ్రద్ధతో చేయుచున్నాను ఏమీనో ఎవరికీ ఇచ్చుటలేదు స్వామి ప్రభు పరమాత్మ ఎగు నీ సేవను మరలా మరలా చేయవల్ని అని ఉన్నను చేయలేకున్నాను కాని నీ సేవ చేసినప్పుడు మాత్రమే విశ్వమూర్తివి సర్వశక్తి మంతుడవగు నీ దయ మాయందు ప్రసరించును సత్పురుషుల సందర్శన భాగ్యం కలిగినచో సాగర భయంకరమైన సంసారము గోపాదమంత చిన్నది ఎగును అంతేకాదు దైవమగు నీ ఎందు భక్తి భావము కలుగును ప్రభు నా రాజ్యమంతయు పోవటం మంచిదే అని అనుకునుచున్నాను బ్రహ్మాది దేవతలు నిరూహులగు మునులు పొందగలిగిన నీ అనుగ్రహమును పొందు అవకాశం కలిగినది స్వామి అచ్యుత నీ పాద పద్మమునే విడువక స్మరింతును నీ పాదములు ధీనులను ప్రార్థింపదగినవి అనంత భాగ్యము ఇచ్చినవి కావున నీ పాద పద్మములను తప్ప మరొక దాన్ని స్మరింపను కావున రాజ్యము పుత్రులు మున్నగు వాణిని ధనమును అశాశ్వత మహు దేహమును కోరను మునులంతటి వారును కోరదగిన నీ పాదముల సేవనే కోరును జగన్నాథ ప్రసన్నుడవు అగుము నీ పాద పద్మస్మృతి నన్ను విడవకుండా చూడుము నీ పాదములందు ఆసక్తియు భార్యాపుత్రులందు అనాసక్తియు కలుగజేయుము ప్రభు నా మనస్సు కృష్ణ పాదహార విందములం ఎందు ఉండుగాక నా మాటలు శ్రీకృష్ణ కథా వర్ణమున ప్రవర్తించుగాక నా ఈ నేత్రములు నిన్ను నీ రూపమును చూచుగాక నా ఈ చెవులు నీ కథలను మాత్రమే వినుగాక నా నాలుక నీ ప్రసాదమునే తినుగాక నా ముక్కు నీ పాద పద్మ గంధమునే వాసన చూచుగాక నీ భక్తులకు పూసిన గంధమునే వాసన చూచుగాక స్వామి నా హస్తములు నీ మందిరమును ఊర్చుట మొదలగు పనులను చేయగాక నా పాదములు నీ క్షేత్రములున్న చోటకు నీ కథలు చెప్పు చోటకు మాత్రమే వెళ్ళుగాక నా శిరము నీ పాదములకు నమస్కారమే చేయుగాక నీ కథలను వినుటయందే నాకు కామము కోరికలు కలుగుగాక నా బుద్ధి నీ చింతన మందు ఆసక్తమగుగాక నీ కథలను తలుచుకొనుటతో దినములు నాకు గడుచుగాక నా ఇంటికి వచ్చిన సజ్జనులచే నీ స్మరణను వినుటచే గడుచుగాక నీ ప్రసంగం లేని క్షణమైనను నాకు గడవకుండుగాక ప్రభు బ్రహ్మ పదవి అక్కర్లేదు చక్రవర్తిత్వము వలదు మోక్షమును కోరను నీ పాద సేవను మాత్రం కోరుదును నీ పాద సేవను లక్ష్మీదేవి బ్రహ్మ మున్నగు వారు కోరుదురు కాని వారికి నీ పాద సేవ సులభము కాదు వారికి దుర్లభమైన నీ పాద సేవను మాత్రం కోరుదును అనుగ్రహింపుము ఇట్లు పాంచాల రాజు చేస్తూ తింపబడిన శ్రీమన్నారాయణుడు విచ్చిన పద్మముల వలనున్న కన్నులతో ప్రసన్నుడై వాణిని చూచుచు మేఘ గంభీర స్వరంతో ఇట్లను నాయన నీవు నా భక్తుడవని కోరికలు కల్మషము లేనివాడవని నేనెరుగుదును అందుచే దేవతలకును పొందరాని వరమును నీకిత్తును పదివేల సంవత్సరముల దీర్ఘాయువును పొందుము సర్వ సంపదలను పొందుము నీకు నా ఎందు నిశ్చలమైన భక్తి ఇండును తుదకు ముక్తి నందుదువు నీవు చేసిన ఈ స్థుతితో నన్ను స్తోత్రం చేసిన వారికి సంతుష్టుడనై భుక్తిని ముక్తిని ఇత్తును సందేహము లేదు నేను నీకు ప్రసన్నుడనై ప్రత్యక్షమైన దినము అక్షయ తృతీయ అతిథి సాధక నామమై నన్ను స్థుతించిన నా భక్తులకు అక్షయములకు భుక్తి ముక్తులను ప్రసాదించును ఈ దినమున నీకు ప్రసన్నుడనైనట్లే వారికి నీ భుక్తి ముక్తుల అక్షయముగా ఇత్తును భక్తి పూర్వకముగా కాకుండాను బలవంతముగా వలనను మొఘమాటం వలనను ఏదో ఒక కారణమున వైశాఖ స్నానాధికమును చేసిన వారికి భుక్తిని ముక్తిని ఇత్తును ఈ అక్షయ తృతీయందు పితృదేవతలకు శ్రాద్ధమును నిర్వహించినచో వారికి వంశవృద్ధి అనంత పుణ్యము ఇత్తును ఈ అక్షయ తృతీయ తిథి మిక్కిలి ఉత్తమమైనది దీనికి సాటి అయిన తిథి లేదు ఈనాడు చేసిన సత్కార్యము పూజ దానము అల్పములైనను అక్షయ ఫలముల నిచ్చును కుటుంబం కల బ్రాహ్మణునకు గోదానము ఇచ్చినచో వానికి సర్వ సంపదలను వర్షించి ముక్తిని ఇత్తును సమస్త పాపములను పోగొట్టు వృషభధానమును చేసిన వాడికి అకాల మృత్యువే కాదు కాల మృత్యువు కూడా పోగొట్టి దీర్ఘాయురాధ్యము ఇత్తును వైశాఖ వ్రతమును దాన ధర్మములను యథాశక్తిగా చేసిన వారికి జన్మ జర మృత్యు వ్యాధి భయములను సర్వ పాపములను పోగొట్టుదును వైశాఖ మున్న చేసిన పూజ దానము మున్నగు వాని వలన సంతోషించినట్లుగా ఇతర మాసములందు చేసిన పూజాది కమునకు సంతోషపడను వైశాఖ మాసమునకు మాధవ మాసమని పేరు దీనిని బట్టి నాకు ఈ మాసం ఎంత ఇష్టమైనదో గ్రహింపవచ్చును అన్ని ధర్మములను బ్రహ్మచర్యాది వ్రతములను విడిచిన వారైనను వైశాఖ వ్రతం ఆచరించినచో నేను వారికి ప్రీతుడనై వరములను ఎత్తును వైశాఖ వ్రతమును ధానాదులను ఆచరించిన వారు తపస్సులకు సాంఖ్యాయోగములకు యజ్ఞయాగములకు సాధ్యం కాని నా సాన్నిధ్యమును చేరుదురు 
ప్రాయశ్చిత్తమే లేని వేల కొలది మహాపాపములు చేసిన వారైనను వైశాఖవ్రతం ఆచరించిన పాపక్షేమును అనంత పుణ్యమును ఇత్తును నా పాద స్మరణచే వారిని రక్షింతును పాంచాల మహారాజా నీ గురువులు చెప్పిన దానిని అడవిలో ఉన్నను భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించి నాకు ప్రీతి పాత్రుడవైతివి కావుననే ప్రసన్నుడనే నీకు ప్రత్యక్షమైతని నీకు అనేక వరములను ఇత్తిని అని పలికి శ్రీహరి అందరూ చూచుచుండగానే అంతర్ధానమొందెను పాంచాల రాజును శ్రీహరి అనుగ్రహమునకు మిక్కిలి ఆనందింపచే ఆనందం పొందెను శ్రీహరి అందు నిశ్చల భక్తియుక్తుడై పెద్దలను గౌరవించుచు చిరకాలము ధర్మ పూర్ణముగా రాజ్యమును పాలించను శ్రీహరిని తప్ప మరెవరిని ప్రేమింపలేదు గౌరవింపలేదు భార్య పుత్రాదుల కంటే శ్రీమన్నారాయణుడే తనకు కావలసిన వాడని నమ్మి సేవించను భార్య పుత్రులు పౌతులు బంధువులు పరివారము అందరితో కలిసి వైశాఖ వ్రతమును దాన ధర్మాదులను పలుమార్లు ఆచరించను చిరకాలము సార్వసుఖ భోగములనుంది తుదకు శ్రీహరి సాన్నిధ్యం చేరను ఉత్తమమైన ఈ కథను విన్నను వినిపించను సర్వ పాప విముక్తులై శ్రీహరి సాన్నిధ్యమును చేరుదురు అని శ్రుతదేవుడు శ్రుతకీర్తి మహారాజునకు చెప్పెను ఈ విధముగా నారదుడు అంబరీషునకు వైశాఖ మహిమను వివరించుచు చెప్పెను వైశాఖ పురాణం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం సంపూర్ణం నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Thank you for watching.